ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഈസി ലെനിൻ കഴിഞ്ഞു പോയ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വർഷത്തിലെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളെ ഒരു ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ഭവന നിർമ്മാണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ജേതാക്കൾ ഗബ്രിയൽ ചുണ്ടൻ ടാറ്റ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചീഫ് എക്കണോമിസ്റ്റായി നിയമതിയായ മലയാളി നിരൂപ പുരുഷോത്തമൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകൾ ടൂറിസം സ്വതന്ത്ര ചുമതല ഐ ടി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സഹ ചുമതല കേരളത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതയായത് നിയമിതനായത് ആരാണ് കെ എം അബ്രഹാം നാൽപ്പത്തി നാലാമതായി പുതുതായി നിയമിതനായത് പോൾ ആൻ്റണിയാണ് അൻപത്തി ഏഴാമത് അന്തർ സംസ്ഥാന സീനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ കിരീടം ചൂടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളത്തിൽ ഡി ജി പി പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ആർ ശ്രീലേഖ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സോളാർ ബോട്ട് ആദിത്യ നാഷണൽ ഫോക്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് വേദിയായ നഗരം തിരുവനന്തപുരം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ച് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിൻ എല്ലാ കേരള സ്മാർട്ട് സിറ്റി മിഷൻ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷൻ പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മുപ്പത് സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ കേരളത്തിലെ നഗരം തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരം നീക്കിവെച്ച സ്ഥാപനം കൊച്ചി മെട്രോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വയലാർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൾ നായകി ദേവനായകി രചിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ഡി ഡി ടി ടി രാധാകൃഷ്ണൻ ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അനുയാത്ര ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ സൊസൈറ്റി കേരള റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം വി ശ്രേയം ശ്രേയസ് കുമാർ ഇന്ത്യയിലെ അതിവേഗം വളരുന്ന നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ കേരളത്തിലെ നഗരം കൊച്ചി ദേശീയ വോളിബോൾ പുര പുരുഷ വിഭാഗം കിരീടം നേടിയ സംസ്ഥാനം കേരളം കണ്ണൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ ജില്ല കോഴിക്കോട് മലയാള സിനിമയിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പുല്ലാങ്കൂടിൽ വായനയിൽ ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച മലയാളി അനന്തകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഗാന്ധിയനുമായ വ്യക്തി കെ ഇ മാമൻ അന്തർദേശീയ നാണയ പ്രദർശന പ്രദർശനത്തിന് വേദിയായ നഗരം തിരുവനന്തപുരം പശ്ചിമ വ്യോമ കമാൻഡറായി നിയമിതനായ മലയാളി എയർ മാർഷൽ സി ഹരികുമാർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ചെന്തങ്ങു നഗരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് നീലേശ്വരം കേരള സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാന സീനിയർ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിജയിച്ച ജില്ലാ കോട്ടയം കേരളത്തെ നൂറ് ശതമാനം അഴിമതിരഹിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിജിലൻസ് ആരംഭിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പ് വിസിൽ നൗ ഫോബ്സ് മാസികയുടെ ലിസ്റ്റിൽ അറബ് ലോകത്തെ നൂറ് ഇന്ത്യൻ വ്യവസായികളിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ മലയാളി എം എ യൂസുഫ് അലി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായ നിയമിതയായ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നളിനി നെറ്റോ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പാക്കുന്നതിലും സ്മാർട്ട് കാർഡുകൾ നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി തൊഴിൽ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ആവാസ് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അഴിമതി തുടച്ചു നീക്കുന്നതിനായി വിജിലൻസ് രൂപം നൽകിയ പദ്ധതി എച്ചു വിജിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയും ജലാശയങ്ങളും മാലിന്യമുത്തം മുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ ദൗത്യമാണ് ഹരിത കേരളം തക്ബാൽ വകുപ്പിൻ്റെ പുതിയ സംരംഭമായ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശാഖ തിരു നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന നാഷണൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കോൺഗ്രസിന് വേദിയായത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരള പോലീസിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വനിതാ ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡായി നിയമിതയായ വനിത ആർ നിശാന്തിനി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരമായ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭടനഗർ അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ എസ് സുരേഷ് ബാബു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ കേരളത്തിലെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോ
കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ പുതിയ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ പി മുഹമ്മദ് ഹനീഷ് കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ കമൽ കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറിയുടെ പുതിയ ഏകീകൃത നിരക്ക് എത്രയാണ് മുപ്പത് രൂപ ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി സുരഭി ലക്ഷ്മി പമ്പാ നദിയിൽ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഇനം ശുദ്ധ ജല മത്സ്യമേത് ലാബിയ ഫിലിഫെറസ് കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിനിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പത്ത് രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ആരോഗ്യ കേരളം പുരസ്കാരം നേടിയ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കരവാളൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരവാളൂർ സൗജന്യ വൈഫൈ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നഗരം മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ കോൺസുലേറ്റ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഗൾഫ് രാജ്യം ഏതാണ് യു എ ഇ കേരളത്തിലെ തെരുവുനായ ശില്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച സമിതിയുടെ തലവൻ ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സിരി ജഗൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പത്മവിഭൂഷൺ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഏക മലയാളി കെ ജെ യേശുദാസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ വിമാനത്താവളം ഏതാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം യു എൻ പൈതൃക പട്ടികയിലിടം നേടിയ കേരളത്തിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ മേഖല അഗസ്ത്യമല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആറ് ഡ്രൈവിൻ ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നായി ബി സി സിയുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ കേരളത്തിലെ ബീച്ച് ഏതാണ് മുടിപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്ന കേരളത്തിലെ നഗരം കോഴിക്കോടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച കേരളത്തിലെ പ്രധാന സാമൂഹിക വിപ്ലവം മിശ്ര ഭോജനം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വില്ലേജ് പദവി കിട്ടിയത് പൊന്നാനി നഗരം വില്ലേജ് ഓഫീസിനാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ പട്ടികവർഗ കോളനി നിലമ്പൂർ കരുളായി പഞ്ചായത്തിലെ നെടുങ്കയം കോളനി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത കളക്ടറേറ്റ് പത്തനംതിട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിശാഗാന്ധി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഭാരതി ശിവജി മോഹിനിയാട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ജയിൽ പരിഷ്കാരം സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകൾക്കായി നിയമിച്ച ഏകാംഗ കമ്മീഷൻ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് കൊച്ചി കപ്പൽ ശാലയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ തീരരക്ഷാസേനയുടെ കപ്പൽ ഐ സി ജി എസ് ആയുഷ് ഹോട്ടി കോർപ്പിൻ്റെ ജൈവ പച്ചക്കറി ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ചലച്ചിത്ര നടി മഞ്ജു വാര്യർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് സ്മോൾ ബാങ്ക് ഇസാഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ മലപ്പുറം പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേരളത്തിലെ ആദ്യ അന്ത്യോദയ തീവണ്ടി സർവീസ് ഏതാണ് എറണാകുളം ഹൗള ഹൗറ ദൻ സംസ്ഥാന ഐ ടി നയം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് സ്ത്രീകൾക്ക് അടിയന്തര സഹായത്തിനായി വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ മിത്ര വൺ എയ്റ്റി വൺ കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഏത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എസ് ബി ഐ ലയിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി മെട്രോയിൽ പ്രവർത്തനം കൊച്ചി മെട്രോ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴിനാണ് കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരള പോലീസ് കംപ്ലയിൻസ് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷനായി നിയമിതനായത് ജസ്റ്റിസ് വി കെ മോഹനൻ